চারশোতম ডার্বি জিতল মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে সরাসরি লিগ টেবিলে উঠে এলো দু নম্বর স্থানে অর্থাৎ আজকের কলকাতার রং সবুজ মেরুন নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টকিং ফুটবল টুডি আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ইস্ট বেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচটার সম্পর্কে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না যারা প্রথমবার এসেছো এই চ্যানেলে এবং এখন ওই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি কিসের ওয়েট করছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য আপাতত চলো যদি আমরা ফার্স্টই আলোচনা করি যে ম্যাচটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুই দলের জন্য তো ডেফিনেটলি আমি প্রিভিউ ভিডিও বানালে হয়তো আলোচনা করতে পারতাম এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আরও ডিটেলসে বাট কি কারণে করা হয়ে ওঠেনি সেই ভিডিওসগুলো সেগুলো তোমরা সকলেই জানো তো আমি সে ব্যাপার নিয়ে খুব একটা বেশি আলোচনা করতে চাই না বাট দ্য পয়েন্ট ইজ মোহনবাগানের জন্য এই জয়টা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল স্পেশালি মোহাম্মেডেনকে শেষ ডার্বি ম্যাচে হারিয়ে আরও একটা ডার্বি জয় করলো মোহনবাগান এবং এই জয়ের সাথে দ্বিতীয় স্থানে তারা উঠে এলো এই মুহূর্তে আইএসএল এ সব থেকে বেশি গোল তারা করেছে দশ পয়েন্ট নিয়ে ঠিক বেঙ্গালুরুর ঘাড়ে তারা নিঃশ্বাস ফেলছে অর্থাৎ মোটামুটি বলাই যায় যে হোসে মলিনা এবার ধীরে ধীরে দলটার ব্যালেন্স বুঝতে পারছেন প্লেয়ারদের কম্বিনেশন বুঝতে পারছেন এবং কাকে কখন কিভাবে খেলাতে হবে সেই আইডিয়াটা তিনি পেয়েছেন এবং সেটা আমরা মাঠের মধ্যেও দেখতে পারছি জেমি ম্যাকলারেন বড় ম্যাচের প্লেয়ার হয়ে উঠেছেন গত ডার্বিতেও গোল করেছেন মোহাম্মেডের বিরুদ্ধে আর এবার তো কলকাতা ডার্বিতেও গোল করে উঠলেন এবং যেখান থেকে গোলটা করেছেন যেই অ্যাঙ্গেল থেকে গোলটা করেছেন মানে খুবই ভালো স্ট্রাইকার ছাড়া ওরকম গোল হয় না ফার্স্ট অফ অল ওরকম টাইট অ্যাঙ্গেল থেকে এবং তার ওপর তো আই থিঙ্ক ইস্ট বেঙ্গলের ডিফেন্সের গাফিলতি ছিল বটেই আনোয়ার আলীর মিসপাস থেকে ফার্স্ট অফ অল মোহনবাগান অ্যাটাক স্টার্ট করে সেখান থেকে গ্রেগ স্টিওয়ার্টের কত প্রশংসা করো মানে এই প্লেয়ারটি দিনের পর দিন যেই পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছেন মানে এই কম সময়ের মধ্যে যেই ইম্প্যাক্ট গ্রেগ স্টিওয়ার্ট ফেলেছে এই মোহনবাগান দলটায় সেটা অতুলনীয় এবং আমি আগেও আলোচনা করেছি বহুবার যে এই মুহূর্তে মলিনার সিস্টেমে পেট্রোডসের থেকেও বেশি গ্রেগ স্টিওয়ার্ট ফিট করবে এবং সেটা খুবই স্যাটিসফাইং একটা ব্যাপার যে মলিনা বুঝতে পেরেছেন এবং গ্রেগ স্টিওয়ার্টকে সঠিকভাবে ইউজ করছেন তাকে সেই ফ্রিডমটা দিচ্ছেন মাঝমাঠের মধ্যে এবং তার রেজাল্ট আমরা মাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং মানভীর সিং যেন ডার্বিতে হিরো হয়ে ওঠেন এবং প্রত্যেকবারই ডার্বি হলে মানভীর সিংকে চেনা যায় না যেই ছন্দে তিনি ফুটবল খেলেন তাকে যেন কেউ ধরতেই পারে না এবং কিছুটা অনেকটা এটা আমরা প্রীতম কোটালের ক্ষেত্রেও বলে থাকতাম যে প্রীতম কোটাল ডার্বি ম্যাচে হিরো হয়ে ওঠেন প্রীতম কোটালকে ডার্বিতে কেউ আটকাতে পারে না সেরকমই মানভীরও এরকম একজন প্লেয়ার হয়ে উঠেছেন যে ডার্বিতে জ্বলে ওঠে এবং যে হয় বলটাও তিনি বাড়িয়েছেন এবং শুধুমাত্র সে একটা গোলের অ্যাসিস্ট নয় গোটা ম্যাচ জুড়েই মানভীর রাইট চ্যানেলটাকে অ্যাক্টিভ রেখেছে এবং আজকে মোহন বাগান সত্যি বলতে উইং প্লেয়ারটাকে ভীষণ সুন্দর রকমভাবে ইউজ করেছে যেহেতু ইস্ট বেঙ্গলের যারা দুজন ফুল ব্যাক ছিলেন লাকরা এবং মোহাম্মদ রাকিব লাকরার থেকেও বেশি রাকিবের সাইড থেকে লিস্টন কুলাসও বারবার এক্সপ্লয়েড করছিল তার স্পিড নিয়ে লাকরা অনেক সময় ভালো ডুয়েলস করেছে মানভীর সিং এর সাথে এবং অনেক ডুয়েলস জিতেওছে যেটা স্ট্যাটিস্টিক্সও বলে দেয় যে লাকরা পারফরমেন্স কিন্তু খুব একটা খারাপ ছিল না হি প্লেড ওয়েল বাট মানভীর ওয়াজ জাস্ট অন আ ডিফারেন্ট লেভেল টুডে বাট খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং একটা ব্যাপার ইস্ট বেঙ্গলের জন্য স্পেশালি যে টানা পাঁচটা ম্যাচ তারা হেরে বসলো আইএসএল এ এবং একটা স্ট্যাটিস্টিক্স কমেন্টেটার্সরাও বলছিল যে আইএসএল এ নর্থ ইস্টের পরে ইস্ট বেঙ্গল প্রথম দল যারা টানা পাঁচটা ম্যাচ হেরেছে উইচ ইজ নট আ গুড স্ট্যাটিস্টিক্স এবং কোথাও একটা গিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে অস্কার ব্রুজন তিনি নতুন কোচ হয়ে এসছেন কত ভিডিওস লিটারালি মিস করে গেছি না আমি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে মোহন বাগানের বেরিয়ে যাওয়া অস্কার ব্রুজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেমন কোচ কেমন অ্যানালিসিস তার উপরে প্রিভিউ রিভিউ মোহাম্মেডের ম্যাচ আই থিঙ্ক অনেক কিছু মিস হয়েছে এই লাস্ট দু সপ্তাহে বাট ওভারঅল আই থিঙ্ক ধীরে ধীরে আবার খেলার মধ্যে ফিরব খেলার খবরে ফিরব এবং আরও হয়তো আলোচনায় আমরা আসবো অস্কার ব্রুজনকে নিয়ে বাট আমার পার্সোনালি কোথাও একটা গিয়ে মনে হয়েছিল যে অস্কার ব্রুজনের এই ম্যাচে দায়িত্ব নেওয়া উচিত হয়নি ও এসছে ঠিকই বাট খেলাটা হয়েছে আজকে বিনো জর্জের মেন্টরশিপে তো বিনো জর্জকেই কোচ হয়ে থাকাটা উচিত ছিল অস্কার ব্রুজন মেবি হয়তো খুব ইন্টারফিয়ার করেননি বাট আই উড হ্যাভ স্টিল প্রেফার টু সি বিনো জর্জ অ্যাজ দ্য মেইন ম্যানেজার ইন চার্জ অন দ্যাট দ্য গাউট বাট সেটা আনফর্চুনেটলি হয়নি অস্কার ব্রুজনকে কিছুই এখন এই মুহূর্তে বলা যাবে না সবে মাত্র তিনি এসছেন বাট দ্য অনলি থিং যেটা আমি বারবার ইস্ট বেঙ্গলের দলটার মধ্যে দেখছি সেটা হচ্ছে দে আর নট ইউটিলাইজিং মদি তালাল অ্যাজ দে শুড হ্যাভ বিন মদি তালালকে লিটারালি একটা ফ্রড লাগছে এসপেশালি ওকে লেফট উইংয়ে যখন খেলানো হচ্ছে আই ডোন্ট থিঙ্ক মদি তালাল শুড বি প্লেইং অ্যাজ আ লেফট উইঙ্গার ফোর ফোর টুতে লেফট মিডফিল্ডার খেলানোর কোনো মানেই হয় না মদি তালালকে ইউ হ্যাভ টু প্লে ফোর টু থ্রি ওয়ান এবং
ম্যাজিশিয়ান কীরকম কীরকম বল খুঁজে বার করছে এবং অবভিয়াসলি এখানে ইস্ট বেঙ্গল ফুল ব্যাক্সদেরও আমি দোষ দেবো স্পেশালি মোহাম্মদ রাকিব ডেড নট হ্যাভ আ গুড গেম অনেক বেশি স্পেস আজকে উইঙ্গার্সরা পেয়েছে মোহন বাগানের এবং তার আরও একটা বড় কারণ হচ্ছে লিটারালি ইস্ট বেঙ্গল ক্যাচ দ্য বল খেলে গেছে গোটা ম্যাচ জুড়ে মানে একবারও দেখে মনে হয়নি মানে লিটারালি মোহন বাগান ওয়ার কমপ্লিটলি ইন কন্ট্রোল অফ দ্য গেম মানে একবারের জন্য মোহন বাগানকে টেন্সড মনে হয়নি একবারের জন্য তাদের বল ফম্বেল হয়নি একবারের জন্য তাদেরকে প্রেশারের মধ্যে মনে হয়নি বিকজ ইস্ট বেঙ্গল সেই প্রেশারটাই রাখিনি লাইক লিটারালি হেঁটে বেরিয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার্সরা গোটা ম্যাচ জুড়ে হোয়াট ইজ ক্লেটন ডুইং মানে গোটা ম্যাচ জুড়ে তোমরা ক্লেটনকে দেখতে পেয়েছ আমি তো দেখতে পাইনি অ্যান্ড ইটস হাই টাইম নাও দ্যাট ক্লেটন শুড লিভ দিস ক্লাব আর ডিয়ামান্টা কস্কে নিয়ে আমার খুব একটা বেশি কিছু বলার নেই ফার্স্ট অফ অল দ্য ম্যান ইজ নট প্লেইং নাইনটি মিনিটস কী হয়েছে কী ইঞ্জুরি নিয়ে এসছে যে একটা গোটা নব্বই মিনিট টানা কয়েকটা ম্যাচ খেলতে পারে না সে স্ট্রাইকার গোল্ডেন বুট জিতেছে ঠিক কথাই বাট এরকম যদি তাকে আর্ধেক ম্যাচেসের জন্যই না পাওয়া যায় দেন হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ সাইনিং সাচ স্টার প্লেয়ার্স তো সেই কারণে যে তোমার মেন স্ট্রাইকার হওয়ার কথা সে বেঞ্চে বসে থাকছে বিকজ অফ ইঞ্জুরি আর যে তোমার ব্যাক আপ স্ট্রাইকার হয়ে থাকার কথা সাঁত্রিশ বছরের একজন প্লেয়ার যে তোমার গত বর্ষুমের টপ স্কোরার ছিল সে একেবারেই কিছু করে উঠতে পারছে না পাঁচটা ম্যাচ হয়ে গেল আইএসএল এখন অব্দি একটা গোল কন্ট্রিবিউশন নেই এবং আমি যদি আইএসএল এর বাইরে গিয়ে ডুরান্ত এবং আরও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু এর ম্যাচ ধরি তাহলে তো আমার আর কিছু বলারই নেই তো লিটারালি ইস্ট বেঙ্গল আজকে দে হ্যাভ লেট মোহন বাগান উইন দিস গেম বিকজ ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে গোটা নব্বই মিনিট জুড়ে কোনো এনার্জি দেখলাম না একটা গোল করার খিদেই দেখলাম না যে ভাই আমাদের গোল করতে হবে টেনাসিটিই নেই প্লেয়ারদের মধ্যে তো কী হবে আর সেরকমভাবেই কোনো চাপমুক্তভাবেই মোহন বাগানের ডিফেন্স খেলে গেছে বিশাল টম অ্যালবার্তো আশিস সুভাষিস কিছু করতেই হয়নি ব্যাক পাস স্কোয়ার পাস খেলে 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 তারা ম্যাচটাকে বার করে নিয়ে চলে গেল তো সেই কারণে এখানে মোহন বাগান ডিফেন্স আরও একটা ক্লিন শিট রাখলো উইচ আগেন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট ফর দিস ডিফেন্স অনেক বেশি কনফিডেন্স দেবে মোহন বাগান ডিফেন্সকে এই ক্লিন শিটটা এবং তার উপরে ম্যাকলারেনের পরপর দুটো বড় ম্যাচে গোল অবভিয়াসলি তাকে অনেক বড় কনফিডেন্স দেবে এবং তার উপর যদি আমরা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সদের কথা বলি তাহলে সেখানে মানভীর রাইট উইং ভালো খেলেছে বাট আগেন আজকের এই ম্যাচটায় মোহন বাগান কিন্তু অনেক বেশি গোলে জিততে পারতো লিস্টার্ন খুবই ইজি ইজি কয়েকটা চান্সেস নষ্ট করেছে জাস্ট যেটা হয়তো ডিসিশন মেকিং আরও বেটার হতে পারতো এবং দিস হ্যাজ বিন আ বিগ বিগ প্রবলেম ফর লিস্টার্ন কোলাসো থ্রু আউট ইস কেরিয়ার অ্যাট মোহন বাগান অনেক ভালো ভালো চান্সেস জাস্ট নষ্ট করে বেরিয়েছে প্রপার ভালো ক্রসেস অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াতে পারেন যেখান থেকে হয়তো বাড়ানো সম্ভব হয় বাট দ্য প্রবলেম আগেন ইজ লিস্টার্ন কোলাসো একজন লেফট উইঙ্গার ঠিকই বাট ওর বাঁপা খুব একটা ভালো নয় তো বাঁপা দিয়ে লিস্টার্নের ক্রসেস ভালো হয় না এটা আমরা সকলেই জানি এবং আজকে অনেক এরকম ক্রসেস দেখলাম যেটা হয়তো অনেক বেটার হতে পারতো ইফ আ প্রপার লেফট ফুটেড প্লেয়ার ওয়াজ প্রোভাইডিং দোজ ক্রসেস না হলে সত্যি বলতে আজকে অনেক অনেক চান্সেস মোহন বাগান ক্রিয়েট করেছে ম্যাকলারেন একটা গোল মিস করেছে মনন মন যেটা প্রায় গোল হয় বাট সেটা পরে ম্যাকলারেন পুষিয়ে দিয়েছেন তারপরে লিস্টার্ডের একটা গোল হয় অ্যালবার তো গোল করতে পারতেন মানভীর গোল করতে পারতেন গ্রেগ নিজে গোল করতে পারতেন সো ওভারঅল আই থিঙ্ক মোহন বাগান কুড হ্যাভ ওয়ান বাই থ্রি অর ফোর গোলস বাট সব চান্সেস যে একেবারে পুরোপুরি ক্লিয়ার কাট ছিল সেরকমটা নয় বাট অনেস্টলি ইস্ট বেঙ্গল হ্যাভ টু লুক অ্যাট দিয়ার ডিফেন্স নাও আনওয়ার আলীকে এত কোটি টাকার মেগা ডিলে সাইন করিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের আদিও কোন লাভ হলো কি না এটা একটুখানি স্ক্রুটিনি করাটা দরকার আদিও আই থিঙ্ক আদিও বলার কোনো সিন নেই আনওয়ার আলী ইজ নট ওয়ার্থ থার্টি ফাইভ ক্রোর্স অফ রুপিস নেভার তো পঁয়ত্রিশ কোটি তুমি একটা প্লেয়ারের পেছনে খরচা করছো ওভার দ্য নেক্সট থ্রি ফোর ইয়ার্স তো সেখান থেকে এক্সপেক্ট দ্য প্লেয়ার টু পারফর্ম বেটার বাট আজকের কন্ডিশনস আলাদা ছিল যখনই আনওয়ার বল পায় পাচ্ছে দ্য ক্রাউড ওয়াজ বুইং হিম তো সেক্ষেত্রে একটা ম্যাচ সিভ প্রেশার আনওয়ারের ওপর ছিল এমনিতেই যে ডার্বি খেলতে নামছে মোহন বাগানের এগেনস্টে সকলেরই চোখ ছিল আনওয়ার আলীর ওপরে হি ওয়াজ দ্য টক অফ দ্য টাউন বাট আনফর্চুনেটলি আনওয়ারের জন্য এই ডার্বি একেবারেই ভালো গেল না ওর মিস পাস থেকেই গোলটা এলো এবং তার ওপর মনভীর যে ক্রসটা বাড়ালো আনওয়ার কুড হ্যাভ ট্রাই টু ইন্টারসেপ্ট দ্য বল বাট ও জাস্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলটাকে ওর পাশ দিয়ে যেতে দেখলো এবং হেক্টর আগেন হি ইজ নট আ ভেরি ফাস্ট প্লেয়ার ও বল পৌঁছতে পৌঁছতে যে ম্যাকলারেন ওয়াজ অলরেডি দে এবং সেকেন্ড গোলের ক্ষেত্রেও যেটা ডিমি পেট্রোডাসের পেনাল্টি হলো সেখানেও কিন্তু হেক্টার ইউসতে পেট্রোটস ছাড়িয়ে চলে গেল হেক্টার ইউস থেকে বাট ও পৌঁছতে পারলো না বিকজ ইস্ট বেঙ্গলের দুজন সেন্টার ডিফেন্ডার একজন হেক্টার ইউসতে যিনি স্লো আর আর একজন আনওয়ার আলী যিনি রাস্টি নাও দিজ টু আর দ্য বেস্ট
with the deserving winners khubi easily tara ei match theke 3 point tule anlo dutu goal hoyeche tiki but they could have scored more but ekta second er jonno gota match e east bengal ke khelar moddhe mone hoyni east bengal just mane mone hocche park e ghurte eshe ar kichchu noy gota match mohan bagan kheleche first half to puro puri mohan baganer jonno chilo second half khela ta ektu damadol er moddhe diye jay ektu dutu doli intensity komiye phele but again shesher dike mohan bagan intensity bare ebong shekhan theke aro ekta goal elo ebong dutu goler khetrei greg stewart er influence ke deny korle cholbe na i think greg stewart is the main man for mohan bagan more than petrotos more than mclaren more than cummings greg stewart is the man jar jonne mohan bagan match er por match jitche to 10 point diye good start for mohan bagan league e tara phirlo league shield er race e tara phirlo ebong ei form ta keder continue kore dhore rakhte hobe ar east bengal er khetre i am very very concerned kobe prothom joy ashbe kobe prothom point ashbe that is the most important question poroborti match somboto bodhoy odisha fc er against e again onek difficult match east bengal sei match theke point bar korte parbe kina nobody knows but aaj ke kolkatar rong shobuj merun mohan bagan aro ekbar isl er niche der derby record baralo i think atta match ei niye mohan bagan jitlo east bengal er against e ekta match draw hoyeche ebong ekhon obdi isl e mohan bagan east bengal er kache hareni which is a huge huge record so ei niye ami ajker video shesh korlam asha korbo tomader video ta bhalo legeche bhalo lege thakle like ebong share korte kintu ekdom bhulben na jara prothom bar esecho ei channel e ebong ekhon ei channel ta ke subscribe koroni kisher wait korcho obosshoi subscribe kore niyo erokom daily indian football update pawar jonno dekha hobe tomader sathe porer video te ar ei video dekhar jonno tomader shobai ke janabo dhonnobad